সুপ্রিয় একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি মাহবুবুল ইসলাম তোমাদের একাদশ শ্রেণীর ব্যবসা শিক্ষা শাখার হিসাব বিজ্ঞানের ক্লাস এখন নিব আমি এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না বা শুনতে পাচ্ছ কি না একটু আমাদেরকে ক্লিয়ার করলে সাউন্ড এবং সবকিছু মিলে যদি তোমরা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে তাহলে আমি আমার অনলাইন লাইভ ক্লাসটা শুরু করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখা যাচ্ছে কিনা একটু জাস্ট একটা কমেন্ট করলে আমরা শুরু করতে পারবো কোন একটা বিভাগের থেকে বা কেউ যে যারা আছেন লাইভে আছেন আমার সহকর্মীবৃন্দ অথবা আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যারা লাইভে আসো তারা একটু কমেন্ট করো আমরা কমেন্ট করলে আমরা ক্লাস স্টার্ট করব রিকোয়েস্ট ওকে আমার মনে হয় যে সব ঠিক আছে এভরিথিং ওকে নাও স্টার্ট সূর্য সুপ্রিয় আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দূরের এবং কাছের যে সমস্ত শিক্ষার্থী আজকে আমার অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করছো আমি প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় যে সমস্ত একাদশ শ্রেণীর যে সমস্ত শিক্ষার্থী তাদের উদ্দেশ্যে আজকে আমি ক্লাস নিব আজকে ক্লাস এই বন্ধে পরে এটি আমাদের প্রথম ক্লাস আমাদের রুটিন অনুযায়ী আজকে আমাদের একাদশ শ্রেণীর যে সমস্ত শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় আছো পড়ছো তাদের প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো সুস্থ আছো আমরাও ভালো আছি তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে আমাদের দুইজন সহকর্মী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের তোমাদের একান্ত প্রিয় পরম শ্রদ্ধ বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান খায়ের স্যার এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আমাদের প্রিয় সহকর্মী সাধন স্যার তারা এই দুনিয়া ছেড়ে একবারই চলে গেছেন আমি আমার ক্লাসের শুরুতে আমি এই দুইজন আমাদের সহকর্মী তাদের আত্মার মাত্রাত কামনা করছি এবং যে যেখানে অসুস্থ বা করোনা বিভিন্ন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে আমি প্রত্যেককে প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করে আজকে আমরা ক্লাস শুরু করেছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আশা করছি যে অতি সত্তা তোমাদের ক্লাস খুলে যাবে আমরা আশা করি তোমাদের সাথে সরাসরি লাইভ ক্লাস না দিয়ে না নিয়ে আমরা ফিজিক্যাল আমাদের যে সমস্ত তোমরা সরজমিনে কলেজে উপস্থিত হতে পারবে এবং ক্লাস নিতে বা ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে আমরা সেদিনের অপেক্ষায় রয়েছি তো সরজমিনে ক্লাস হোক আর অনলাইন ক্লাস হোক না কেন তোমাদের ক্লাসগুলো কিন্তু এগিয়ে গেছে এবং খোলার পরপরই তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং যদি নাও খুলে অনলাইনের ভিত্তিতেও সেটি আমাদের পরীক্ষা হবে কাজেই যে চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের আলোচনা করা হয়েছে যে চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের শেষ হয়েছে সেগুলো তোমরা অতি সত্তার সেগুলো নিজেরা প্রস্তুত হয়ে হয়ে নিবে তোমাদের দ্রুত আমাদের পরীক্ষা নিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না সেটি আমরা কমেন্ট করে জানাও আসসালামু আলাইকুম জাফিন থ্যাংক ইউ সো মাছ সম্ভবত দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কিনা একটু শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা একটু আমাদেরকে কমেন্ট করে বললে বললে আমরা আরো বুঝতে পারবো আরো উৎসাহিত হব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তোমাদের আজকে ছয় অধ্যায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ 
অধ্যায় সিক্স এর আগে পাঁচটা অধ্যায়ের ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি আমি একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সেটি হচ্ছে প্রথমে হিসাব বিজ্ঞানের পরিচিতি ছিল ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যাকাউন্টিং এটি আমাদের প্রিয় সহকর্মী মোহাম্মদ আজিজুল্লাহ স্যার এবং আমি নিজেই চেয়ারম্যান স্যার সহ আমরা ক্লাস নিয়েছি ডিটেলস ক্লাস নিয়েছি হিসাব বিজ্ঞানের পরিচিতি এই চ্যাপ্টারে হিসাব সমীকরণের অঙ্ক ছিল আমি নিজেই অঙ্কগুলো করিয়েছি দুই নম্বর হল হিসাবের বৈষম্য এটিও তোমাদের হয়ে গেছে হিসাবের বই বইয়ের মধ্যে আছে জাবেদা ক্ষতিয়ান নগদান নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নগদ প্রদান জাবেদা অর্থাৎ জাবেদার শ্রেণীবাদ যেগুলো আছে সেটি কিন্তু এই দুই নম্বর যে অধ্যায় ছিল সেটি তোমাদের শেষ হয়েছে তিন নম্বর হল ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী ব্যাংক রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট এই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী আমি ক্লাস নিয়েছি তিনটা ক্লাস তোমরা এখানে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে পেয়েছ চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা রেওয়ামিল ট্রাল ব্যালেন্স সেই ট্রাল ব্যালেন্সটা আমি করিয়েছি তোমাদেরকে আর পঞ্চম অধ্যায় যেটি হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা এই হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা প্রিন্সিপালস অর্থাৎ গ্যাপ যেটা জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস এই প্রিন্সিপালস নীতিমালা সেই নীতিমালার উপরে ডিটেলস আমরা আমি তিনটা ক্লাস করেছি তারপরে তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সরি এখানে শুধু এটা ষষ্ঠ অধ্যায় না এটা হলো অষ্টম অধ্যায় দৃশ্যমান অদৃশ্যমান লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ এটি অষ্টম অধ্যায় তোমাদের সিলেবাসের এটি ষষ্ঠ অধ্যায় হল প্রাপ্য বৈষম্যের হিসাব সংরক্ষণ এটি এবং কার্যপত্র এটি তোমাদের করানো হয় নাই আজকে তোমাদের আলোচনা করা হবে অষ্টম অধ্যায় দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ খেয়াল করো আজকে অষ্টম অধ্যায় তোমাদের আমি আলোচনা করব ডিটেলস আলোচনা করব তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে তোমরা শুনবে আশা করি তোমরা ভালোভাবে এই চ্যাপ্টার বুঝতে পারবে এবং অঙ্ক করতে পারবে যাই হোক আমরা যেটা বলছিলাম যে দেখো দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান দৃশ্যমান হল যে সম্পত্তিগুলো দেখা যায় ছোঁয়া যায় ধরা যায় এই সম্পত্তিগুলোকে আমরা দৃশ্যমান সম্পত্তি বলি দৃশ্যমান সম্পত্তি বলি যেমন আমি একটা ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি আমি নগর টাকা দেখতে পাচ্ছি আমি ফার্নিচার দেখতে পাচ্ছি আমি যে সমস্ত সম্পদ আছে বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি এই যে যে সমস্ত সম্পত্তি দৃশ্যমান দেখা যায় ছোঁয়া যায় ধরা যায় এগুলো এই সম্পত্তিগুলোকে আমরা দৃশ্যমান সম্পত্তি বলি আর অদৃশ্যমান সম্পত্তি যে সম্পত্তিগুলো দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না এই সম্পত্তিগুলোকে আমরা অদৃশ্যমান সম্পত্তি বলি যেমন প্যাটেন্ট সুনাম তারপরে ট্রেডমার্ক এই ধরনের সম্পত্তিগুলোকে দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না তো যাই হোক এখানে সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ এই সম্পদগুলো কিভাবে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট করা হয় কিভাবে হিসাবমুক্ত করা হয় আজকের আলোচ্য বিষয় হলো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ডিটেলস ক্লাসে আলোচনা করব অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তি বা যে সম্পদ এখানে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্পদ এর প্রত্যেকটা হলো স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং ফর ফিক্সড অ্যাসেস অ্যাকাউন্টিং ফর ব্লক অ্যাসেস অ্যাকাউন্টিং ফর ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেস অ্যাকাউন্টিং ফর ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেস অর্থাৎ অদৃশ্যমান সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদ যেগুলো আছে সেই সম্পদগুলোর হিসাব সংরক্ষণ আজকে আমরা আলোচনা করব টুডে আই উড লাইক টু ডিসকাস দা রেকর্ডিং প্রসেস অফ ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেস অ্যান্ড ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেস তো আজকে আমি স্থায়ী সম্পদ যেহেতু ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেস এবং ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেস এই দুইটিই হল স্থায়ী সম্পদ সম্পদের অংশ কাজেই এই স্থায়ী সম্পদ এই জিনিসটা কাকে বলে সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করে তারপরে এর রেকর্ডিং প্রসেসে আমরা যাব স্থায়ী সম্পত্তি হল যে সম্পত্তি দীর্ঘ দিন ধরে সুবিধা পাওয়া যাবে এবং দৃশ্যমান দেখা যাবে ছোঁয়া যাবে ধরা যাবে এবং এর সুবিধা অনির্দিষ্ট কাল ধরে দীর্ঘদিন ধরে আমি এর সুবিধা পাই পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর পর্যন্ত মানে সুবিধা পাই বিশেষ করে ভূমি তো সারা জীবনের জন্য এটি আমরা তার সুবিধা পাই কারণ তার অবচয় হয় না ভূমির মূল্য দিন দিন বহু গুণে বেড়ে যায় তাহলে সেই এই জন্য এই সম্পদগুলোর অবচয় সাধারণ তো ধরা হয় না তবে যদি মনে করো যে নদীর পাড়ের সম্পদ বা অন্য কোনো যেখানে ক্ষয় ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সম্পদগুলো সেই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে তো যাই হোক যে কথাটা বলছিলাম যে স্থায়ী সম্পত্তি হলো যে সম্পত্তি দেখা যায় না স্থায়ী সম্পত্তি যে সমস্ত সম্পত্তি দেখা যায় ছোঁয়া যায় ধরা যায় এবং দীর্ঘ দিন ধরে এর সুবিধা পাওয়া যায় সেই সম্পদগুলোকে আমরা বলি স্থায়ী সম্পদ এই স্থায়ী সম্পদের মধ্যে দুই ধরনের সম্পদ একটা দৃশ্যমান সম্পদ হতে পারে 
আরেকটা অদৃশ্যমান সম্পদ হতে পারে দৃশ্যমান সম্পদ হলো যেগুলো দেখা যায় ছোঁয়া যায় ধরা যায় সেগুলোকে দৃশ্যমান এবং দীর্ঘমেয়াদী আর যেগুলো দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না সেগুলোকে অদৃশ্যমান সম্পদ বলি তাহলে খেয়াল করো আমরা একটু সম্পদের একটু শ্রেণী বিভাগ নিয়ে তোমাদের সাথে একটু কথা বলি তারপরে আমি আমার মূল টপিক চলে যাব দৃশ্যমান সম্পদ এক নম্বর লেখ আমি এখন একটু আলোচনা করছি সম্পদের শ্রেণী বিভাগ প্রথম লেখ দৃশ্যমান সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদ তারপরে লেখো ইনটানজেবল আসেস অদৃশ্যমান সম্পদ ইনটানজেবল আসেস ইনটানজেবল আসেস অদৃশ্যমান সম্পদ দৃশ্যমান সম্পদ অদৃশ্যমান সম্পদ নেচারাল আসেস লেখো প্রাকৃতিক সম্পদ নেচারাল আসেস প্রাকৃতিক সম্পদ নাম্বার ফোর লেখো অনেক সম্পত্তি অনেক সম্পত্তি অনেক সম্পত্তি তাহলে দেখো আমরা আলোচনা করছি স্থায়ী সম্পদের শ্রেণী বিভাগ গুলো স্থায়ী সম্পদ যে সম্পদ আমরা স্থায়ী সম্পদ কাকে বলে যে সম্পদ দীর্ঘদিন ধরে সুবিধা পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকে দীর্ঘদিন ধরে আমরা তার সুবিধা পাওয়া যায় এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে আমরা স্থায়ী সম্পত্তি বলি এই স্থায়ী সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরে আমরা সুবিধা পাওয়া যায় এবং প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকে তো যেহেতু এটা দীর্ঘদিন ধরে সুবিধা পাওয়া যায় এই কারণে এটিকে আমরা স্থায়ী সম্পত্তি বলি তাহলে স্থায়ী সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য হতে পারে যে এটা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় স্থায়ী সম্পত্তি তার সম্পত্তি করা মানে যেটা আমরা ক্রয় করলে ক্রয় করলে সে তার আমাদের সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং যদি আনার জন্য বা আনুষঙ্গিক সম্পদ তার পরে আনুষঙ্গিক যে খরচটা হয় সেই খরচটাও কিন্তু এটি মূলধন দিতে পারে স্থায়ী সম্পত্তির খরচের জন্য সেটি হচ্ছে মূলধন দিতে খরচ হিসেবে ধরা হয় এবং এর মেনটেন্যান্সের জন্য যে খরচ সেটিকে কিন্তু মুনাফা জাতীয় খরচ বলা হয় মেনটেন্যান্সের জন্য অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে খরচ সেটিকে বলা হয় মুনাফা জাতীয় খরচ কিন্তু এই সম্পদ আনার জন্য যে খরচটা সেটি কিন্তু তোমার স্থায়ী খরচ মূলধন জাতীয় খরচ আবার এটি কে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর জন্য যে বন্টন প্রক্রিয়া এর জন্য যে অবচয় ধার্য করা হয় সেটি কিন্তু মুনাফা জাতীয় খরচ তাহলে সম্পদের মধ্যে খরচের কিন্তু পার্থক্য আছে ভাগ আছে স্থায়ী সম্পত্তি কিনলাম যেমন মনে করে একটা তুমি একটা ফার্নিচার কিনলে ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ কেটে ফার্নিচার অ্যাসেট আবার ফার্নিচার আনার জন্য আর এক হাজার টাকা খরচ করা হলো সেটাও কিন্তু ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ কেটে কারণ এটাকে মূল্য জাতীয় খরচ হিসেবে ধরা হয় এবং এটা এটি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি স্থায়ী খরচ হিসেবে ধরা হয় মূল্য জাতীয় খরচ হিসেবে ধরা হয় কিন্তু ফার্নিচারের যদি আমি মেনটেন্যান্স খরচ ধরা হয় অর্থাৎ এক বছর পরে বা ছয় মাস পরে হয়তো এটা একটা বার্নিশ করার অথবা মনে করো যে এটা একটা পরিষ্কার করা অথবা ওই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন লোক নিয়োগ করা হলো তার যে বেতনটা দেওয়া হবে সেটি কিন্তু মুনাফা জাতীয় খরচ হবে কাজেই সেটি কিন্তু মজুরি ডেবিট আর ক্যাশ কেটে আবার যদি এর বছর শেষে এর অবচয় ধার্য করা হয় তখন সেই অবচয়টাও কিন্তু এটি মূল্য জাতীয় হয় না এটি মুনাফা জাতীয় খরচ হয় অর্থাৎ অবচয় আমরা তার জন্য ডেফিসিয়ান এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাসেট কেটে তো এই যে অবস্থা তাহলে দেখো স্থায়ী সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য আমরা বললাম যে 
স্থায়ী সম্পত্তি কিনলে সেটিকে মূলধাতি খরচ ধরা হয় এবং এর মেনটেন্যান্স যে খরচটা সেটিকে মুনাফা জাতীয় ধরা হয় তো তাহলে এটা একটা বৈশিষ্ট্য এটি মানে বছর শেষে আয়ুষ্কাল শেষে এর যে অবশিষ্ট থেকে যায় সেটিকে আমরা ভগ্নবশেষ মূল্য ধরি স্ক্রাব ভ্যালু ধরি এবং সেটি বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া যায় অর্থ সম্পদ পাওয়া যায় স্ক্রাব ভ্যালু যাই হোক এর অর্জন ব্যয়কে মূলধন জাতীয় ধরা হয় তাহলে এই হলো আমাদের এই স্থায়ী সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম এখন আমি আলোচনা করছি স্থায়ী সম্পত্তির শ্রেণী বিভাগ ক্লাসিফিকেশন मूल्यमान सम्पदा मन कर বাড়িটা ক্রয় করলাম বাড়িটা দেখা যাচ্ছে ছোঁয়া যাচ্ছে ফ্যান ঘুরতেছে ফ্যান কিনেছি এটা স্থায়ী সম্পত্তি আলমারি কিনেছি ফার্নিচার কিনেছি এগুলো সবই দেখা যাচ্ছে ছোঁয়া যাচ্ছে ধরা যাচ্ছে এই কারণে এটিকে আমরা দৃশ্যমান সম্পদ বলবো অদৃশ্যমান সম্পদ যে সম্পত্তি দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না কিন্তু বিক্রয় মূল্য আছে রিসেল ভ্যালু আছে সেই জন্য সেই সম্পদকে বলা হয় অদৃশ্য সম্পদ যেমন সুনাম একটা প্রতিষ্ঠানের যে সে মনে করে যে বড় ধরনের একটা কোম্পানি অথবা মনে করে যে আমরা টিভি কিনি আমরা সাধারণত সলিড টিভি কিনি তো সলিড গুরুল আছে এসি কিনলাম মনে করে জেনারেলের এসি কিনলাম অথবা মনে করে যে তুমি একটা ফ্রিজ কিনবা যাতে যে কোম্পানির মালটা ভালো টেকসই তাদেরকে গুরুল আছে এখন সেই কোম্পানির প্রতিষ্ঠানের নামকে তুমি ব্যবহার করতে পারবা পারবা না এই যে তাদের সুনাম আবার ব্যবহার করতে পারবো যেমন মনে করে সিপির দোকান বিভিন্ন জায়গায় আছে এই যে সিপি আমরা ফুডের মানে খাই আমরা তাদের ইয়েটা খাই বা কাজী ফার্মের বিভিন্ন ইয়ে খাই পড়াটা খাই বিভিন্ন রকম তাদের আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা গুরুইল আছে এই গুরুইলটা কিন্তু আমরা একজনের প্রতিষ্ঠানের নাম কিন্তু আমি ব্যবহার করতে পারবো না ব্যবহার করতে পারবো তখন যখন এই গুরুইলের বিনিময়ে তাদেরকে টাকা দেওয়া হবে তাদেরকে নির্ধারিত হারে বা নির্ধারিত চুক্তিতে তাদের সাথে আমাদের ইয়ে থাকবে যে মাসে মাসে অথবা বছর শেষে অথবা এককালীন আমি তাকে এত টাকা দিব এই যে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের নামটা ব্যবহার করা যাবে ইন্টেন্ডেন্ট আছে অদৃশ্যমান সম্পত্তি যে সম্পত্তি দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না কিন্তু বিক্রয় মূল্য আছে রিসেল ভ্যালু আছে তাদেরকে আমরা অদৃশ্যমান সম্পত্তি বলি যেমন সুনাম ট্রেডমার্ক প্যাটেন্ট এগুলো সবই আমরা এই অদৃশ্য সম্পত্তি আমরা বলি অদৃশ্য সম্পত্তি আর অনেক সম্পত্তির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে আমি সেটা আমি ক্লিয়ার করবো এরপরে দেখো ন্যাচারাল আমি দ্রুত আমি শেষ করছি খেয়াল করো এ কারণ মৌলিক টপিকে আমাদের আসল টপিকে যেতে হবে ন্যাচারাল অ্যাসেস প্রাকৃতিক সম্পদ এই সম্পত্তিগুলো ছাড়াও যে সম্পত্তিগুলো প্রাকৃতি প্রকৃতি প্রদত্ত এই সম্পদগুলোকে আমরা ন্যাচারাল রিসোর্সেস বলি ন্যাচারাল অ্যাসেস বলি যেমন কয়লার খনি স্বর্ণের খনি অথবা মনে করো যে তোমার বালি অথবা পাথর এই যে ন্যাচারাল প্রকৃতি থেকে আমরা উত্তোলন করছি এবং উত্তোলন করে যে সম্পদগুলো আমরা আহ্বান করছি সেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ বলি যেমন গ্যাস তেল এই সব সম্পদগুলোকে খনি থেকে যেগুলো আমরা উত্তোলন করি প্রাকৃতিক প্রকৃতি প্রদত্ত সোর্স থেকে যখন আমরা কোনো সম্পদ পাই বালি বা তোমার এই যে চুনা পাথর এই যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা পাচ্ছি এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আমরা যে সোর্স গুলো যে সম্পদ গুলো সেখান থেকে প্রকৃতি থেকে আমরা যে আহরণ করতেছি যে সম্পদ গুলা সেই সম্পদকে আমরা এই ন্যাচারাল অ্যাসেস আমরা হিসেবে ধরছি এরপরে দেখো ফিফটি সাস বা অলিক সম্পত্তি বা কাল্পনিক সম্পত্তি অলিক সম্পত্তি ও আরেকটা আমরা এখানে স্থায়ী সম্পত্তির আমরা যেহেতু সেই বিভাগ বলছিলাম চলতি সম্পত্তি আর একটা আছে সেটা হলো সম্পত্তি শ্রেণী বাগ আমরা শুধুমাত্র এখানে দেখো দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব শ্রেণী বাগ সবগুলোই কিন্তু স্থায়ী সম্পত্তি তো কাজেই অনেক সম্পত্তিটা কি অনেক সম্পত্তি হলো যে সম্পত্তি দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না এই সম্পত্তি খেয়াল করো এই একটা আর এই একটা দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যে সম্পত্তি দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না কিন্তু বিক্রয় মূল্য নেই তাদেরকে বলা হয় অনেক সম্পত্তি খেয়াল করো এইটা আর এইটা কাছাকাছি কাছাকাছি একবারই কাছাকাছি এটাও আমরা বলেছি দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না কিন্তু রিসেল ভ্যালু আছে বিক্রয় মূল্য আছে এদেরকে আমরা বলি অদৃশ্য সম্পদ যেমন সুনাম 
যেমন প্যাটেন্ট প্যাটেন্ট মানে মনে করে যে কোম্পানি দেখবো যে লোগো বা মনোগ্রাম যেগুলো ইউজ করে এটাকে আমরা প্যাটেন্ট বলি আর গ্রন্থ সত্ত্ব সত্ত্বাধিকার যে রাইট সেটিকে আমরা প্যাটেন্ট বলি প্যাটেন্ট ট্রেডমার্ক ট্রেডমার্ক ছোট দেখবো যে তাদের নিজস্ব প্রতীক ব্যবহার করে এটা তাদের ট্রেডমার্ক তারপরে দেখো এটা তাহলে এইটার সাথে এটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দুই নম্বর এবং চার নম্বরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে অনেক সম্পত্তি দেখা যায় না সোয়া যায় না ধরা যায় না এটাও অদৃশ্য কিন্তু বিক্রয় মূল্য নেই রিসেল ভ্যালু আমরা আদায় করতে পারি না এদেরকে আমরা বলি অলিক সম্পত্তি বা ভুয়া সম্পত্তি অথবা মনে করো যে তোমার অনেক সম্পত্তি বা ভুয়া সম্পত্তি ভুয়া 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 যেটা বলি অর্থাৎ যে সম্পত্তিগুলো সেখান থেকে কোনো বেনিফিট পাওয়া যায় না যেমন লাভ ক্ষতি হিসাবে ক্ষতি এই ক্ষতি থেকে আমরা কোনো প্রফিট পাই না বা ডাইরেক্ট কোনো সুবিধা পাই না এই কারণে এটিকে আমরা অলিক সম্পত্তি বলি আবার শেয়ার বার্তা ঋণপত্তনের বার্তা এই যে শেয়ার বার্তা শেয়ার বার্তা মনে করো দশ টাকার শেয়ার খেয়াল করো দশ টাকার শেয়ার যদি আমি আট টাকায় বিক্রি করি তাহলে আমি এই যে দুই টাকা কমে বিক্রি করলাম দ্যাট ইজ কল এই ফিফটি সাসেস অদৃশ্য সম্পত্তি অদৃশ্য সম্পত্তি এই দুই টাকা অবহারেও কম মূল্যে বিক্রি করলাম মানে লসে বিক্রি করলাম লস কিন্তু এটিকে আমরা অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় এটিকে সম্পদ হিসেবে ধরা হচ্ছে এই সম্পদকে বলা হয় অনেক সম্পদ আসলে প্রকৃতপক্ষে সম্পদ না কিন্তু ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট হিসেবে এটা লেখা হয় এবং পরবর্তীতে এগুলোকে রাইট অবলোপন করে দেখানো হয় তো এই কারণে একে এটিকে আমরা অলিক সম্পত্তি বা ভুয়া সম্পত্তি বা কাল্পনিক সম্পত্তি আমরা বলি তাহলে দেখো এই সম্পত্তি আর এই সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য হলো কি এটার বিক্রয় মূল্য আছে এটাও দেখা যায় না সোয়া যায় না ধরা যায় না অদৃশ্য সম্পত্তি কিন্তু বিক্রয় মূল্য আছে এটাও দেখা যায় না সোয়া যায় না ধরা যায় না কিন্তু বিক্রয় মূল্য নেই না থাকলে হলো অনেক সম্পত্তি আর এটি হলো অদৃশ্য সম্পত্তি তাহলে দেখো আমাদের এখন সম্পদের আমরা শ্রেণীভাগ গুলো একটু দেখলাম এছাড়াও আছে তোমরা জানো যে চলতি সম্পত্তি যে সম্পত্তিগুলো দ্রুত নগর টাকায় রূপান্তর করা যায় সেগুলোকে আমরা চলতি সম্পত্তি বলি এগুলো নিয়ে আমরা আগে ক্লাসে আলোচনা করেছি আওয়ামিল চ্যাপ্টারের মধ্যে অর্থাৎ চলতি সম্পত্তি নগর তহবিল ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব দেনাদার তারপরে দিজ অল আর কারেন্ট অ্যাসেস অর্থাৎ এই কারেন্ট ও চলতি সম্পত্তি তাহলে সেগুলো আমরা এখন আমরা আলোচনা করলাম এই সম্পত্তি শ্রেণীভাগ এখন আমাদের এই টপিকের যে মৌলিক যে জিনিসটা সেটি হলো অবচয় ডেপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয়গুলো হয় অবচয় এখন আমরা অবচয়ের ধারণা বা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তাহলে তারপরে তোমাদের অঙ্কের বিষয় রিলেটেড বিষয় চলে যাবে অবচয় আমরা এখন আমরা আলোচনা করছি অবচয় অপচয় না কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অবচয় ডেপ্রিসিয়েশন Now I would like to discuss about the depreciation and its recorded process. Priyo Shikhati, Tomra, one day for you, Tomra, the same day, our class, the day, for you, our class, should go see, our money has just about it, take note to see, and all of you, Tomra, are good, are healthy, and we will do the same for you, and we will do the same for you, and we will see you next time. তোমাদের স্বর্ণলতা জাহান থ্যাংক ইউ সো মাচ স্বর্ণলতা এবং সুবর্ণ আক্তার ওয়াচিং থ্যাংক ইউ নো প্রবলেম মোস্ট প্রবলি কোনো প্রবলেম নেই তোমরা বুঝতে পারছো এবং শুনতে পাচ্ছ এটা আমি ভালো লাগছে এবং সবাই ভালো আছো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তো আমরা এখন অবচয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব অবচয় ডেপ্রিসিয়েশন তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু ছিল না কাজেই এই অবচয় ছিল বাট অবচয়ের জন্য আলাদা যে অঙ্ক কিভাবে করতে হয় সেটি কিন্তু তোমাদের ছিল না কাজেই আমরা এই অবচয় চ্যাপ্টার নিয়ে আর একটু আমি আমরা ডিটেলস আলোচনা করব একটু আগায় দিই ওকে অবচয় অবচয় ডেপ্রিসিয়েশন অবচয় কাকে বলে অবচয় হলো খেয়াল করো তোমরা অবচয় যেটা শিখেছ সেটা কিন্তু ভুল ধারণা শিখেছ অবচয় সম্পর্কে দুইটা কনসেপ্ট আছে অবচয় হলো সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের খরচ 
স্থায়ী সম্পত্তি যেটি আমরা তোমরা যেটা শিখেছ অবশ্যই স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের ফলে বা সময়ের বিবর্তন কালের বিবর্তন এর ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় সেটিকে আমরা অবচয় এটি টেলিশন অবচয় বলে এটি টেলিশনাল ধারণা কিন্তু আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানে এই ধারণাটা এই কথাটা কিন্তু ভুল একটি ধারণা এবং ভুল একটি কথা তাহলে সঠিকটা কি অবচয় হল একটি অনগদি খরচ অনগদি অর্থাৎ যে খরচের বিনিময়ে যে খরচটা নগদ টাকা চলে যায় না নগদ কোনো অর্থ চলে যায় না সেই খরচকে অনগদি খরচকে বলা হয় অবচয় অনগদি খরচ কি নন ক্যাশ এক্সপেন্স নন ক্যাশ এক্সপেন্সটা কি যে এর জন্য ডাইরেক্ট কোনো নগদ টাকা চলে যাচ্ছে না যখন সম্পদ কিনতেছি তখন আমরা এই টাকাটা পরিশোধ করছি বাট পরবর্তীতে যখন এই অবচয়টা হচ্ছে এর জন্য আলাদা কোনো টাকা আমরা তাদেরকে পরিশোধ করছি না এই যে টাকাটা পরিশোধ করছি না এটি কিন্তু আমরা অবচয় হিসেবে ধরবো তাহলে অবচয়টা কি অবচয়টা হলো স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহার অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তির যে মোট মূল্য এই মোট মূল্যকে বিভিন্ন বছরের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আমরা অবচয় বলি খেয়াল করো স্থায়ী সম্পত্তি যথা আমরা একটু আগে যে স্থায়ী সম্পত্তিগুলো বললাম তার বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম এবং তার শ্রেণীভাগগুলো বললাম এর যে কোনো ধরনের সম্পত্তি হতে পারে সম্পত্তি কিনলাম আমরা মোট যে মূল্যটা এই সম্পত্তিটা যতদিন আমি ব্যবহার করব এই ব্যবহারের বছরকে ভাগ করে প্রতি বছরে যে পরিমাণ টাকাটা আমি খরচ হিসেবে দেখাবো এই পরিমাণ খরচকে আমরা অবচয় করি আমি সংক্ষেপে বা সহজ ভাষায় যদি তোমাদের বুঝাই তাহলে খেয়াল করে বুঝো যে তুমি এক লাখ টাকা দিয়ে একটা সম্পদ কিনেছ এই সম্পদটা এক লাখ টাকা দিয়ে একটা মেশিন কিনেছ এই মেশিনটা মনে করো দশ বছর ধরে চলবে তো এই যে দশ বছর ধরে চলবে এই মেশিনটা দশ বছর ধরে চললে তাহলে প্রতি বছরের ভাগ হলো প্রতি বছরে খরচ দেখাবা হলো দশ দিয়ে ভাগ করলে দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা দিস ইজ কল্ড ডেপ্রিসিয়েশন বা অবচয় তাহলে অবচয়টা কি অবচয় হলো একটি বন্টন প্রক্রিয়া কিসের বন্টন প্রক্রিয়া স্থায়ী সম্পত্তির মোট মূল্যকে বিভিন্ন বছরে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আমরা অবচয় বলি এই কারণে আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানে অবচয়কে বলা হয় অ্যাসেট কস্ট অ্যালোকেশন ইন দ্য ভেরিয়াস ইয়ার অর্থাৎ অ্যাসেট কস্ট অ্যালোকেশন ইজ দ্য অ্যালোকেশন অ্যাসেট কস্ট অ্যালোকেশন ইন দ্য ভেরিয়াস ইয়ার বিভিন্ন বছরের মধ্যে যে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্যাট ইজ কল্ড ডেপ্রিসিয়েশন দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ কল্ড অবচয় অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন ইজ দ্য গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ ইন দ্য ভ্যালু অফ অ্যাসেটস ফ্রম এনি কজেস অর্থাৎ অবচয়ে একটা সম্পত্তির মোট মূল্য যে কোনো কারণে তার যে মূল্যের র্যাজ ঘটে মূল্যের যে কমে যায় মূল্যের যে গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ হয় এই গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ হচ্ছে যে মূল্যটা সেই মূল্যকে আমরা অবচয় বলি যেমন মনে করো যে তুমি সে এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটা অ্যাসেট কিনলে এই অ্যাসেট দশ বছরের লাইফ তাহলে প্রতি বছরে করতেছে দশ হাজার টাকা আমি প্রথম বছর যখন খেয়াল করো প্রথম বছর যখন আমি সম্পত্তিটা কিনছি তখন আমরা জামেলা লিখতেছি অ্যাসেট খেয়াল করো অ্যাসেট ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশ ক্রেডিট এখানে এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা আমি জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার জন্য কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে কারণ এর উপরে অনার্সের অঙ্ক আছে মাস্টার্সের অঙ্ক আছে বিভিন্ন জায়গায় তুমি এই ডেপ্রিসিয়ার উপরে অঙ্ক পাবা কাজেই তোমাকে কিউ হ্যাভ টু লার্ন মানে সাফিসিয়েন্ট মানে তোমার যথেষ্ট পরিমাণ তোমার এই ধারণা থাকতে হবে অবশ্যই দেখো এখানে কিন্তু আমরা এই অ্যাসেটের জন্য খরচ হিসেবে আমরা দেখা দেখি নাই দেখাই নাই আমরা অ্যাসেট কিন্তু অ্যাসেট তো খরচ না সম্পদটা এটি প্রতিষ্ঠানে থাকছে তুমি যদি এই অ্যাসেটটা কেনো সেদিকে অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় কিন্তু এটা খরচ ধরা হয় না এটাকে সম্পদ ধরা হয় এই কারণে কিন্তু অনেকে তোমাদের দ্বারা ট্রেডিশনাল দেখবে যে সম্পত্তি ক্রয় ডেবিট এটার লেখে এটা একবারই নিছক এটা ভুল ভুল মানে কি সম্পত্তি ক্রয় সম্পত্তি হলো অ্যাসেট যেটা আছে সেটি স্থায়ী আবার ক্রয়টা হলো নামিক হিসাব তাহলে এই সম্পত্তি এবং নামিক একসাথে তো বুঝতে পারে না এই কারণে অ্যাসেট ক্রয় করলে অ্যাসেট ডেবিট তাহলে অ্যাসেট ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট এখানে কিন্তু আমরা কোনো খরচ দেখাই নাই সম্পত্তি কিনলাম খরচ দেখাই নাই খেয়াল করো লিসেন তো এখন এই যে সম্পত্তি কিনলাম কিন্তু খরচ দেখাই নাই তাহলে খরচ কখন দেখাবো এক বছর পরে যখন এই সম্পদটা কয় বছর আমি ব্যবহার করব যদি পাঁচ বছর ব্যবহার করি যদি আমি ফাইভ ইয়ার্স ব্যবহার করি তাহলে এখানে আমাদের পাঁচ কুড়ি একশো অর্থাৎ বিশ টাকা খরচ হবে প্রথম বছর যদি আমি চার চার ধরি 
চার বছরে আমি দশম পত্রিকা ব্যবহার করি তার এর প্রতি বছরে আমার পঁচিশ হাজার টাকা করে আমার খরচ ধরতে হবে এই যে খরচ ধরলাম বিভিন্ন বছরের মধ্যে জন্য প্রথম পঁচিশ বছর পরে পঁচিশ হাজার টাকা পরের বছরে পঁচিশ হাজার টাকা তারপরে পঁচিশ হাজার টাকা এভাবে চার বছরে আমাকে অ্যাসেটকে নিঃশেষ করে দিতে হবে তো এই যে চার বছরে আমি প্রত্যেকটা বছরে যখন আমি অবসর লিখতেছি এর জন্য পরের বছর যখন আমি অবসর লিখতেছি ডেপ্রেশন দেবি এই ডেপ্রেশন এক্সপেন্স দেবি এক্সপেন্স আনতে হবে ডেপ্রেশন এক্সপেন্স দেবি তা হল অ্যাসেট ক্রেডিট অথবা অ্যাকোমোডেটেড ডেপ্রেসিয়েশন দেবি সেটা আমরা যখন রেকর্ডিং প্রসেসে আসতেছি তখন আমি আসতেছি তাহলে দেখো খরচটা দেখাচ্ছি আমি এক বছর পরে তাহলে এই অ্যাসেটটা আমি আলোচনা করছিলাম যে সম্পদ এই অবচয় কাকে বলে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আসতেছি অবচয় কাকে বলে অবচয় কাকে বলে অবচয়ের সঙ্গে ডাক্তার কি বলবে স্থায়ী সম্পত্তির আমি অবচয়ের সঙ্গে আবারও ক্লিয়ার করে বলছি তোমরা কোন অবস্থায় আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি কোন অবস্থায় পূর্বের যে অবচয়ের সঙ্গা পড়েছ সেটা ভুলে যাও অবচয়ের এই আধুনিক সংজ্ঞাটা মডার্ন কনসেপ্টে হচ্ছে যে স্থায়ী সম্পত্তির মোট মূল্যকে বিভিন্ন বছরে যে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া বিভিন্ন বছরে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া সেটিকে আমরা অবচয় বলি তাহলে দেখো আমরা স্থায়ী সম্পত্তির মোট মূল্য যে টোটাল যে ভ্যালু আছে এই টোটাল ভ্যালুকে যে কয় বছরের মধ্যে ভাগ করব সেই বছরে প্রত্যেকটা বছরের যে খরচ এই প্রত্যেকটা বছরের খরচকে আমরা অবচয় বলি অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় আধুনিক কনসেপ্টের ভাষায় অবচয় অবচয় অ্যাকাউন্ট হল আই এস ফোর অনুযায়ী আমরা এই অবচয় আমরা ধৈর্য করি অবচয় আমরা নির্ধারণ করি যাই হোক এখানে যেটা যখন আমরা অবচয়ের ধারণা তাহলে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া অবচয়কে আমরা বিভিন্ন বছরে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া অবচয় এই জন্য অবচয় একটি বন্টন প্রক্রিয়া বলে একটি ব্যবহারজনিত ক্ষতি এবং এবং এটা তোমার বিভিন্ন বছরে যে ভাগ করে দেওয়ার আমার প্রক্রিয়া এই জন্য অ্যাসেট আমরা বললাম যে অ্যাসেট কস্ট অ্যালোকেশন ইন দা ভেরিয়াস ইয়ার অর্থাৎ অ্যাসেটের বিভিন্ন বছরের মধ্যে যে ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া সেদিকে আমরা অবচয় করি তাহলে এখন আমরা আলোচনা করব অবসায় ধার্য প্রক্রিয়া অবসায় ধার্য শ্রেণী অবচয় এর শ্রেণীবার অবচয় প্রকার ভেদ অবচয় ধার্যের প্রকার ভেদ কিন্তু অবচয় অবচয়ের প্রকার ভেদ না অবচয় ধার্যের অবচয় যেটা আমরা চাষ করব চাষ করার পদ্ধতি অবচয় অবচয়ের কারণ অনেকগুলো কারণ হতে পারে ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তোমার সময়ের বিবর্তন হতে পারে কালের বিবর্তন হতে পারে অবসোলেন্স হতে পারে বিভিন্ন কারণে অবচয় ধার্য হয় যেমন মনে করে যে আজকে আমরা প্রত্যেকে কম্পিউটার ইউজ করছি কম্পিউটারে এখন কিন্তু টাইপরাইটার যেটা আগে আমরা টাইপরাইটার ইউজ করতাম এই টাইপরাইটার কিন্তু একবারে নতুন টাইপরাইটার আছে কারো কারো ঘরে কিন্তু তারপরে তার এই টাইপরাইটার তুমি এখন বিক্রি করতে যাও টাইপরাইটার কেউ কিনবে কেউ কিনবে না তাহলে তার কি হয়েছে তার মূল্য হঠাৎ করে পতন হয়েছে এই যে হঠাৎ করে মানে নতুন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন সম্পদগুলা যখন অবসলেন্স হয়ে যায় অকেজ হয়ে যায় বা মূল্যহীন ওয়ার্ডলেস হয়ে যায় তখন সেটিকে আমরা অবচয় ধার্য করতে পারি যেমন এখন সবাই তোমরা এই যে ক্লাস করছো আমার জানা মতে আমার ছাত্রছাত্রীরা সবাই এখন মনে করে যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করছে কারণ এই টাচ মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড ফোন কারণ এর জন্য তোমাদের ক্লাস নিতে হয় ক্লাস করা লাগে বাটোওয়ালা যে মোবাইল আছে সেই মোবাইল কিন্তু আস্তে আস্তে অপ্রচলন হয়ে যাবে এটা কোনো মূল্যই থাকবে না এটা কেউ ব্যবহার করবে না তাহলে এই যে নতুন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন যখন ইয়ে হয়ে যায় তখন সেটিকে আমরা অপসোলেন্স বলি ওয়াকেজ হয়ে যায় ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতির কারণে অবচয় হতে পারে অবন ক্রমানতি হতে পারে বাহ্যিক কারণে যেমন কালের বিবর্তন হতে পারে তারপরে বাজার মূল্যের স্থায়ী পতন হতে পারে অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা একটা শার্ট মানে করে যে একটা মেশিন কিনলাম হঠাৎ করে ওই মেশিনটার মূল্য কমে গেল সে মনে করে আমার এই মোবাইলটা প্রথম যখন আমরা কিনেছিলাম তখন এই মোবাইলে একটা মোবাইলের অনেক দাম ছিল এখন মোবাইল মনে করে যে দুই হাজার তিন হাজার টাকা দাম আগে মনে করে যে দেড় লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত একটা মোবাইল বিক্রি হয়েছে আবার প্রথমে দেখো কম্পিউটার যখন বিক্রি হয়েছে অনেক টাকায় বিক্রি হয়েছে এখন মনে করে যে দশ হাজার পনেরো হাজার টাকায় কম্পিউটার পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এই যে বাজার দরের যদি পতন হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অবচয় হতে পারি তো যাই অবচয়ের উদ্দেশ্যটা কি কি জন্য অবচয় ধার্য করবো অবচয় যদি আমরা উদ্দেশ্য একটু খেয়াল করে বুঝবো অবচয়ের উদ্দেশ্যটা হলো যে তোমার প্রকৃত লাভ যদি অবচয় ধার্য না করি তাহলে লাভটা বেশি দেখানো হবে কারণ 
আর সম্পদ কিন্তু আমরা যখন কিনেছি তখন কিন্তু খরচ ধরি নাই তখন সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছি আবার যদি আমি এক বছর পরে যে পরিমাণ টাকাটা খরচ হয়ে গেল ওখান থেকে অবচয় হয়ে গেল সেটি যদি আমি খরচ না দেখি তাহলে লাভটা বেশি দেখানো হয়ে যাবে তাহলে প্রকৃত লাভ নির্ণয় অবচয় ধারের উদ্দেশ্য প্রকৃত সম্পদে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা অর্থাৎ যেমন মনে করেন তুমি এক লাখ টাকার যে সম্পত্তি কিনেছিলে এক লাখ দুই বছর পরে আমার এই এক লাখ টাকার সম্পত্তির মূল্য তো এক লাখ টাকা নেই দুই বছর পরে হয়তো চল্লিশ হাজার টাকা এখানে ষাট হাজার টাকা মূল্য আছে তাহলে আমি কি ষাট হাজার টাকা ধরবো না এক লক্ষ টাকা ধরবো আমি যদি ষাট হাজার টাকা না ধরে ধরি তাহলে সম্পদের প্রকৃত মূল্য আমি নির্ধারণ করতে পারছি না তাহলে এই সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা আমরা বোধ ধরে আমরা ষাট হাজার টাকা নেট মূল্য আমরা ধরছি তাহলে প্রকৃত মূল্য সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ এটি কিন্তু অবচারের একটা উদ্দেশ্য প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ অর্থাৎ উৎপাদন করতে গেলে মেশিন লাগে তাহলে মেশিনে জন্য আমরা উৎপাদন খরচকে মেশিনের মূল্যকে বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে যদি আমরা মেশিনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষতি অবচয় সেটি যদি আমরা না ধরি তাহলে উৎপাদন ব্যয় কম হবে এই জন্য প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা এটিও কিন্তু অবচয় ধার্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় যদি অবচয় না ধরি তাহলে কিন্তু প্রকৃত আর্থিক অবস্থা আমরা প্রদর্শন করতে পারবো না তারপরে লভ্যাংশ অর্থাৎ প্রকৃত ট্যাক্স নির্ধারণ যদি আমি মনে করো যে অবচয় না ধরে বড় বড় প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মেশিন উপরে সব পুরাটাই কারবার মেশিনের উপরে সেইগুলো মেশিনের উপরে অনেক যেমন মনে করো যে যারা বিশেষ করে ডাক্তারদের প্যাথোলজিটা প্যাথোলজিটা ম্যাক্সিমামই হলো মেশিন নির্ভর তো এই যে মেশিন নির্ভর হয়তো দেখা যে একটা মেশিন নতুন মেশিন কিনলে পাঁচ বছর পরে ওই মেশিনটা আলটিমেটলি বা দশ বছর পরে ওই মেশিনটা কিন্তু আর ব্যবহার করা যায় না তাহলে তুমি যদি ওই মেশিনের অরিজিনাল মূল্য ধরো প্রকৃত সবসময় মূল্য প্রকৃত মূল্য না ধরো তাহলে কিন্তু প্রকৃত আর্থিক অবস্থা কি আছে সেটি কিন্তু জানা সম্ভব হয় না কাজেই প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ করা সেটিও কিন্তু অবচয়ের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ট্যাক্স কর নির্ধারণ করটা বেশি হয়ে যাবে যদি মনে করা যায় অবচয় না ধরো তাহলে লাভ বেশি দেখানো হলো লাভ বেশি দেখানো হলো গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স বেশি দিতে হচ্ছে তাহলে এই যে গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স বেশি দিতে প্রকৃত ট্যাক্স নির্ধারণ করাও এটা কিন্তু অবচয় ধার্যের একটা উদ্দেশ্য যাই এখন আমরা আলোচনা করবো অবচয় ধার্যের পদ্ধতি অবচয় ধার্যের পদ্ধতি সরল রৈখিক পদ্ধতি প্রথম লেখ নাম্বার পদ্ধতিটা শ্রেণীভাগ অর্থাৎ অবচয় শ্রেণীভাগ বা পদ্ধতি 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 কি আছে স্থির কিস্তি পদ্ধতি স্থির কিস্তি কিস্তি বা সরল রৈখিক সরল রৈখিক সরল রৈখিক সরল রৈখিক পদ্ধতি ফিক্সড ইনস্টলমেন্ট মেথড বা স্ট্রেট লাইন মেথড সরল রৈখিক পদ্ধতি তারপরে লেখক ক্রম রেশন নাম্বার টু লেখক ক্রম রেশন যে পদ্ধতি ক্রম রেশন বার্ষিক বৃত্তি পদ্ধতি তারপরে লেখ পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতি পাঁচ নাম্বার লেখ বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি সাম অব দি ইয়ার্স ডিজিট মেথড বর্ষ সংখ্যা সমস্ত পদ্ধতি যাই হোক আমরা তোমাদের এই এই একটা একটা এই তিনটা পদ্ধতি পড়লে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে হবে আর আরো আছে শূন্যকরণ পদ্ধতি নাম্বার সিক্স ডিপ্লেশন না থাক শূন্যকরণ পদ্ধতি তো তোমাদের এই দুইটা হলো বর্ষ সংখ্যা সমষ্টি পদ্ধতি 
এই তিনটা তোমাদের ভালোভাবে পড়লে সে তোমাদের মোটামুটি অবচয় চ্যাপ্টারটা তোমাদের ই হবে এখান থেকে অঙ্ক আসবে অঙ্ক করতে হবে তো যাই হোক এখন তোমার জিনিসটা একটু বুঝাই দিই তারপরে তোমাদের অঙ্কের সাথে যখন যাব নেক্সট ক্লাসে আমরা অঙ্ক করাবো আমরা দেখো স্থির কিস্তি পদ্ধতি অবচয়ের যে পদ্ধতিতে অবচয়ের পরিমাণটা স্থির থাকে প্রতি বছর একই পরিমাণ অবচয় হয় তখন সেই পদ্ধতিকে বলা হয় স্থির কিস্তি পদ্ধতি যেমন এক লাখ টাকা একটা মেশিন আমি কিনলাম এটা দশ বছর ধরে চলবে তাহলে দশ হাজার ভাগ করলাম প্রতি বছরে আমার অবচয় দশ হাজার টাকা এটা প্রথম বছর অবচয় প্রথম বছর অবচয় দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছরে দশ হাজার টাকা তৃতীয় বছরে তৃতীয় বছর বছর অবচয় দশ হাজার টাকা এই যে প্রতি বছর দশ হাজার টাকা করে ধরছি অবচয়ের পরিমাণ স্থির আছে ফিক্সড আছে এ কারণে এটিকে আমরা স্থির কিস্তি পদ্ধতি বা আরেকটা বলে সরল রৈখিক পদ্ধতি মনে থাকবে কিনা সরল রৈখিক পদ্ধতি ইংলিশে বলে স্ট্রেট লাইন মেথড অর্থাৎ সরল রৈখিক স্ট্রেট লাইন মেথড সরল রৈখিক পদ্ধতি অথবা ফিক্সড ইনস্টলমেন্ট মেথড স্থির কিস্তি পদ্ধতি ফিক্সড ইনস্টলমেন্ট মেথড যাই হোক এখানে দেখো ক্রমরাশন যে পদ্ধতি অবচয়ের যে পদ্ধতিতে অবচয়ের হার বা অবচয়ের পরিমাণ ক্রমেই কমতে থাকে হ্রাস পেতে থাকে সেটিকে বলা হয় পুনরাশন যে পদ্ধতি যেমন মনে করো যে এক লাখ টাকা সেই পূর্বের সম্পর্কে আমরা যেটা কিনেছি এটা গুণ দশ পার্সেন্ট আমরা অবচয় ধার্য করব দশ পার্সেন্ট তাহলে দশ পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করলাম এই দশ পার্সেন্টে প্রতি বছর আমরা যে ডেমিনেসিং ব্যালেন্স যেটা হয় যে রিডিউসিং ব্যালেন্স হয় সেই রিডিউসিং ব্যালেন্সের উপরে দশ পার্সেন্ট আমরা পার্সেন্টেজ আমরা করব তখন সেটিকে আমরা ক্রম রেসপন্সের পদ্ধতি বলি যেমন মনে করো যে তুমি এক লক্ষ টাকা দশ পার্সেন্টে আসলে প্রথম হলো দশ হাজার টাকা এটা হলো প্রথম বছর দ্বিতীয় বছরে আসে এই এক লক্ষ টাকা থেকে দশ হাজার টাকা বিয়োগ করবা এক লক্ষ টাকা মাইনাস দশ হাজার টাকা তাহলে থাকে হলো নব্বই হাজার নব্বই হাজার এই নব্বই হাজার গুণ দশ পার্সেন্ট সমান সমান নয় হাজার টাকা খেয়াল করো এই নয় হাজার টাকা দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছরে আসে হলো দেখো তৃতীয় বছরে তোমার কত টাকা খেয়াল করো তৃতীয় বছরে এই নব্বই হাজার থেকে নয় হাজার বাদ দাও তাহলে একাশি হাজার একাশি হাজারে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট সমান সমান আট হাজার একশো টাকা এই যে তাহলে প্রথম বছরে অবচয় হলো দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরে নয় হাজার টাকা তৃতীয় বছরে আট হাজার একশো টাকা এই যে ক্রমে অবচয়ের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে কমে যাচ্ছে এই কারণে এটিকে বলা হয় পূর্বরাসমান যে পদ্ধতি তাহলে স্থির কৃষ্টি পদ্ধতি আর পূর্বরাসমান যে পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি স্থির পদ্ধতিতে প্রতি বছর অবচয়ের পরিমাণ স্থির থাকে প্রথম বছরে যা অবচয় ধার্য করা হবে শেষ বছরেও একই পরিমাণ অবচয় ধার্য করা হবে এই কারণে এটিকে বলা হয় স্থির কৃষ্টি পদ্ধতি আর পূর্বরাসমান যে পদ্ধতি হলো এই অবচয়ের পরিমাণ প্রতি মুহূর্তে প্রতি বছরে হ্রাস পেতে থাকে কমতে থাকে এই কারণে এটিকে বলা হয় ক্রমরাসমঞ্জের পদ্ধতি আর ক্রমরাসমঞ্জের পদ্ধতির ক্যালকুলেশন হলো দ্বৈত ক্রমরাসমঞ্জ পদ্ধতি অর্থাৎ যা নর্মাল রেট হয় যেদিন সেটিকে নিঃশেষ করতে হয় ভ্যালিজ করতে হয় তাহলে দুই দিয়ে গুণ করতে হয় ডাবল রেটে আমরা অবচয় ধার্য করতে হয় এই কারণে এটিকে বলা হয় ক্রমরাসমঞ্জ পদ্ধতি বা দ্বৈত ক্রমরাসমান জের পদ্ধতি যদি নর্মালি কোনো কিছু বলা না থাকে আর ক্রমরাসমান জের পদ্ধতি করতে বলে তাহলে তোমরা ডাবল ডিক্লিনিং ব্যালেন্স মেথডে তোমরা করতে হবে দ্বৈত ক্রমরাসমান জের পদ্ধতি করতে হবে যাই হোক এটা পরবর্তীতে অঙ্ক যখন আমরা করব বার্ষিক বৃত্তি পদ্ধতি এখন দেখো বার্ষিক বৃত্তি পদ্ধতি হলো যে এনুইটি মেথড অর্থাৎ আজকে যে অবচয়টা তুমি ধরলে দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা তো এই টাকাটা তো বাইরে চলে যাচ্ছে না এই টাকাটা তো তুমি প্রথমে কিনেছ তাহলে এই টাকাটা যদি কোন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করো কোন একটা জায়গায় টাকাটা গচ্ছিত রাখো তাহলে ওই দশ বছর পরে এই পরিমাণ টাকাটা একটা বড় ধরনের কারণ বড় ধরনের একটা অ্যামাউন্ট হবে এই অ্যামাউন্ট দিয়ে নতুন করে একটা সম্পদ কিনতে পারবা তাহলে আমরা কি করব তাহলে সেই মানে টাকা দিয়ে গচ্ছিত টাকা দিয়ে আমরা নতুন করে একটা সম্পদ যেতে কিনতে পারব এই কারণে এটিকে বলা হয় বার্ষিক বৃত্তি বার্ষিক বৃত্তি প্রতি বছরে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাখবো একটা ফান্ড তৈরি করব 
সেই ফান্ডে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রথম বছরে আমরা দশ হাজার টাকা রাখলাম দ্বিতীয় বছরে আট হাজার টাকা রাখলাম তৃতীয় বছরে মনে করে যে তোমার সাত হাজার টাকা রাখলাম এই যে রাখছি এটা কোন একটা তহবিলে জমা করছি জমা করলে এই টাকা সুদ আসলে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এখানে দুই লাখ টাকা দুই লক্ষ টাকা হয়ে গেল বা দেড় লক্ষ টাকা হয়ে গেল এই যে দুই লক্ষ টাকা হয়ে গেল এই দুই লক্ষ টাকা দিয়ে তখন কিন্তু আমরা নতুন করে একটা সম্পদ কিনতে পারবো তাহলে এই বার্ষিক বৃত্তি পদ্ধতি সেটা একটা সুবিধা হলো যে এটি নতুন করে সম্পত্তি কিনতে গেলে তোমার কিনতে গেলে যে পরিমাণ ফান্ড দরকার এই পদ্ধতিতে ওই ফান্ডটা কিন্তু কালেকশন হয় না সর্বোচ্চ ওই পরিমাণ সম্পদের ফান্ডটা হতে পারে কিন্তু নতুন করে কারণ পাঁচ বছর আগে যে সম্পত্তি কিনেছ হয়তো দেখা আজকে একটা লিফ্টের যে দাম হয়তো দেখা যাচ্ছে লাখ টাকা দশ বছর পরে এই লিফটটা কিন্তু পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা হবে না তাহলে হয়তো দশ বছর পয়তে হওয়ার পরে হয়তো আরো আশি লাখ টাকা লাগবে তাহলে আশি লাখ টাকা তোমাকে ম্যানেজ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু সেভিংস সাম অ্যাকাউন্ট এখন এই তোমাকে সেভিং করতে হবে সঞ্চয় করতে হবে এই কারণে এই টাকাটা কাছে না রেখে যদি কোনো একটা ফান্ডে তহবিলে জমা করা হয় এই পদ্ধতি এরপরে পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ন মানে অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তার যে মূল্য আছে অর্থাৎ এক লাখ টাকা যে কিনেছি বাইরে আমি যে যদি প্রকৃত পক্ষে হয়তো ওই সম্পদটা আমি আশি হাজার টাকায় কিনতে পারবো বা তোমার মনে করো পঁচাশি হাজার টাকায় কিনতে পারবো তাহলে পনেরো হাজার টাকা অবশ্যই ধার্য করব ওই সম্পদটা যদি আমি পঁচানব্বই হাজার টাকায় কিনতে পারি তাহলে আমি পাঁচ হাজার টাকা অবশ্যই ধার্য করবো অর্থাৎ পুনরায় মূল্যায়ন করে এই পদ্ধতি অবশ্যই ধার্য করা হয় বর্ষ সংখ্যা সমস্ত পদ্ধতি বর্ষ সংখ্যা মনে করো দশ বছরে তোমরা অনেকে জানো যে বর্ষ সংখ্যা সমষ্টিটা কিভাবে বের করতে হয় মনে করো যে দশ বছর যদি চলে যদি এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ দশ এই যে এইটা তোমরা যেহেতু অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্ট তোমাদের এবার এটা নিয়ম জানো প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ সংখ্যাগুলি সংখ্যা ভাগ দুই এই যে সূত্রের সাহায্যে আমরা এই করি এগুলো দশ না একশো বোধ করতে পারে তাহলে দেখো এই যে তাহলে দেখো তোমার এইটার বর্ষ সংখ্যা সমস্যা আসে হলো পঞ্চান্ন মানে সবগুলো যোগ করে পঞ্চান্ন আসে তো এই যে পঞ্চান্ন তাহলে প্রথম বছরে আমার অবচয় হবে পঞ্চান্ন দশ বাই পঞ্চান্ন এই মানে সম্পত্তির মূল্যকে এভাবে আমার করতে হবে এরপরে দেখো দ্বিতীয় বছরে আমার সম্পত্তির অবচয় আসবে তোমার বইটা দেখলে আর একটু ক্লিয়ার হবে অর্থাৎ নয় বাই পঞ্চান্ন নয় বাই পঞ্চান্ন তৃতীয় বছরে অবচয় হবে আট বাই পঞ্চান্ন বর্ষ সংখ্যা সংস্কৃতি দিয়ে ভাগ করবা আর যে বছরের অবচয় সেই বছরের দিয়ে গুণ করবা করে আমরা অবচয় দেখতে পাবো সেটা হলো বর্ষ সংখ্যা সমষ্টি পদ্ধতি সাম অব দ্য ইয়ার্স ডিজিট মেথার আর শূন্যকরণ পদ্ধতি শূন্যকরণ পদ্ধতি অর্থাৎ খনির ক্ষেত্রে বা প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করছি প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যতটুকু পরিমাণ আমি উত্তোলন করব ওই পরিমাণ টাকা ওই পরিমাণ সম্পদের মূল্যকে আমরা অবচয় হিসেবে ধরা হয় সেটিকে বলা হয় শূন্যকরণ পদ্ধতি যাই হোক আমরা আমরা এই পদ্ধতিগুলো আমরা আলোচনা করলাম এখন অবচয় রেকর্ড অবচয় হিসাব মুক্তির পদ্ধতি আমরা আলোচনা করব আমি আজকে নিয়ম কারণ নিয়ে আলোচনা করবো ভ্যাকসিন আমরা অঙ্গ করব সময় কি এক ঘন্টা অলরেডি হয়ে গেছে আমি কি আলোচনা চালাই যাবো কিনা তা তো বুঝতেছি না তোমাদের উপস্থিতি তো খুবই কম আমার মনে হয় তো নেক্সট দিন আমি আরো ডিটেলস আমি একটু অল্প একটু ধারণা দিই আজকে আর লিখে আর করবো না দেখাল করো সম্পত্তি কিনলে মনে করো ল্যান্ড কিনলাম বা ফার্নিচার কিনলাম ল্যান্ড কিনলে ল্যান্ড ডেবিট ক্যাশ কেনি ল্যান্ড আনার জন্য যদি খরচ হয় তাহলেও ল্যান্ড ডেবিট ক্যাশ কেনি ল্যান্ড অংশ যদি তোমার মাটি কেনা হয় বা বিভিন্ন ইয়ে মাটি পোড়া মাটি সাদা মাটি বিভিন্ন সেটা কিন্তু আনা যায় আর যদি মানে স্থায়ী জায়গা হয় সেখানে তো আনা সম্ভব না তো আমরা যদি ফার্নিচার আনার জন্য খরচ করা হয় তাহলে ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ কেনি ফার্নিচার যদি বসানোর জন্য যে খরচটা করা হয় সেটি হলো ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ কেনি আবার এক বছর পরে যখন অবচয় ধার্য করা হবে তখন ডেপ্রিসিয়ান এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কেডিট এতে অবচয়ে কে সম্পত্তি থেকে বিয়োগ না করে দুইটা পদ্ধতিতে করা যায় একটা বিয়োগ না করে আর একটা বিয়োগ করে আধুনিক নিয়ম হলো বিয়োগ না করে ডেপ্রিসিয়ান এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কেডিট বছর শেষে যখন অবচয়কে আমরা আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয় ইনকাম সামারি ডেবিট 
ডিপ্রেশন এক্সপেন্স কিনি এই হলো আমরা এই চারটে পাঁচটা আমরা অবচয় মানে নিয়ম ই করা হয় তোমরা বইটা একটু দেখবা নেক্সট ক্লাসে আমরা যখন অঙ্ক করব এটা নিয়মটা নিয়ে শুরু করে তারপরে আমরা অঙ্ক করব তো সবাইকে আই ডোন্ট লাইক টু লং মাই সেশন আমার সেশনটা আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না কারণ এক ঘন্টা হয়ে গেছে তোমরা সবাই যে যেখানে আছো সুস্থ থাকো ভালো থাকো সুন্দর থাকো তোমরা আমাদের জন্য সবার জন্য দোয়া করবে প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করবে প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয় সবাই সহ সব শিক্ষকের জন্য দোয়া করবে আমরাও তোমাদের জন্য দোয়া করব তোমরা যাতে সুস্থ থাকো ভালো থাকো কারণ আমাদের মনে করো না যে আমাদের করোনা ভাইরাস এখন থেকে এখন শেষ হয়ে গেছে এখনো আছে কাজেই সবাই যে যেখানে আসো স্বাস্থ্যবিধি তোমরা অবশ্যই মেনে চলবে তোমরা তোমাদের সকলের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি আল্লাহ হাফিজ